আমরা এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব অনুশীলনী এগারোর নয় নম্বর অঙ্ক নিয়ে নয় নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো এগুলো হচ্ছে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং এগুলো থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে কতে বলা হয়েছে যে প্রাপ্ত নম্বরের সরাসরি গড় নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে যে নম্বরগুলো আছে এগুলো থেকে আমরা সরাসরি গড় নির্ণয় করব তারপর ক্ষতে বলা হয়েছে শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ নিয়ে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করো এবং সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো অর্থাৎ সারণির মাধ্যমে আমরা গড় নির্ণয় করব তারপর গতে রয়েছে সরাসরিভাবে প্রাপ্ত গড়ের সাথে পার্থক্য দেখা অর্থাৎ সরাসরিভাবে গ প্রাপ্ত যে গড় পাবো সেটির সাথে আমরা সারণি থেকে যে গড় পাবো সেটা পার্থক্য নির্ণয় করব তো আমরা শুরু করছি ক নম্বর প্রশ্নটি দিয়ে ক নম্বরে বলা হয়েছে যে প্রাপ্ত নম্বরের সরাসরি গড় নির্ণয় করো আমরা লিখব যে কয়ের সমাধান এখন শুরু করছি ক অংশের সমাধান এখানে আমরা নির্ণয় করব সরাসরি গড় আমরা লিখে নিচ্ছি হেডলাইনটি হেডলাইন হচ্ছে সরাসরি গড় নির্ণয় এখানে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীবিন্দু যে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ জন তার মানে এন এর মান হচ্ছে পঁচিশ আমরা লিখব যে এখানে এন সমান হচ্ছে পঁচিশ তারপর এখানে সর্বপ্রথম যে সংখ্যাটি রয়েছে বা সর্বপ্রথম যে নাম্বারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বাহাত্তর তার মানে এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে সেভেন্টি টু বা বাহাত্তর এক্স টু এর মান এইটটি ফাইভ এভাবে এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ চলতে থাকবে তো আমরা সবগুলো লিখব না আমরা কিছু সংখ্যা লিখব এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে সেভেন্টি টু এক্স টু সমান হচ্ছে এইটটি ফাইভ এক্স থ্রি সমান হচ্ছে সেভেন্টি এইট এভাবে চলতে থাকবে ইত্যাদি এবারে আমরা গাণিতিক গড় নির্ণয় করব আমরা লিখব যে গাণিতিক গড় গাণিতিক গড়কে প্রকাশ করা হয় এক্স বার দ্বারা এক্স বার সমান হচ্ছে নম্বরগুলোর সমষ্টি ডিভাইডেড বাই নম্বরগুলোর সংখ্যা এ হচ্ছে আমাদের সূত্র এটাকে আমরা আরেকটু সুন্দর করে লিখতে পারি অর্থাৎ এক্স বার সমান হচ্ছে সামুশন অফ সরি সামুশন অফ আই ইকুয়াল ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত এই আইটা হচ্ছে যে এখানে আমরা ওয়ান টু থ্রি এরকম দেখেছি সেই আয়ের মান ওয়ান টু থ্রি থেকে এভাবে এন পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং এখানে হবে এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন এক্স আই হচ্ছে এই যে এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি সেগুলো সবগুলো যোগফল এবং নিচে এনের মান তো আমরা লিখতে থাকি যে প্রথম সংখ্যাটা ছিল বাহাত্তর যোগ পঁচাশি যোগ আটাত্তর যোগ এভাবে চলতে থাকবে এবং সর্বশেষ সংখ্যাটি আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি সর্বশেষ সংখ্যাটি ছিল একাত্তর এবং নিচে এন এর মান এন এর মান হচ্ছে পঁচিশ এবারে আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এই যে সবগুলো নাম্বার আমরা পেয়েছি এখানে এই সবগুলো নাম্বার যোগ করব ক্যালকুলেটার বা খাতায় যোগ করে নেব আমরা যোগটা দেখাচ্ছি না কারণ ভিডিওর ধারণ ক্ষমতা সে পর্যন্ত থাকবে না আশা করি মনে হচ্ছে তো আমরা যদি এগুলো যোগ করি যোগ করে আমরা পাবো আঠারোশো পঁচাত্তর নিচে পঁচিশ এই আঠারোশো পঁচাত্তরকে আমরা যদি পঁচিশ দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে পঁচাত্তর তার মানে নির্ণয় গড় বা গাণিতিক গড় হচ্ছে পঁচাত্তর আমরা এবারে দেখবো যে সুতরাং গাণিতিক গড়
गर समान पचहत्तर तो हमारे शेष हो गए क नम्बर अंक एवे शुरू कर नम्बर ख नम्बर बला श्रेणीव्यप्ति पाँच नहीं गणसंख्या निवेशन सारणी तैरि करो एवं सारणी थे गण निर्णय करो तो ये सारणीटी निर्णय करते हम के ऊपर जो नम्बरगुलो दे नम्बर सर्वनिम्न नम्बर एवं सर्वोच्च नम्बर बे करते हैं आप देखी सर्वनिम्न नम्बर कत एखे ऊनसत्तर रही है ऊनसत्तर ऊनसत्तर चे छोट हे पिषट्टि तेष्टिर चे छोट नहीं तेष्टी हे सर्वनिम्न नम्बर एवं सर्वोच्च नम्बर एखे खुजे बेर करी सर्वोच्च नम्बर एखे हे पचाशी पचाशी चे बड़ एखे हे पचाशी चे बड़ अष्टी एटी हे सर्वोच्च नम्बर एवं ये सर्वनिम्न नम्बर तो ये दो नम्बर हमारे प्रयोजन अंक शुरूते ही ये लिखे नहींब लिखे नहीं ख अंश समाधान लिखब जो एखे सर्वोच्च नम्बर सर्वोच्च नम्बर अष्टी एवं सर्वनिम्न नम्बर तो जेहेतु सर्वनिम्न नम्बर तेष्टि और सर्वोच्च नम्बर अष्टी एक राउंड फिगार थे अर्थात एकषट्टी थे शुरू कर श्रेणीव्यप्ति पाँच नहीं एक गणसंख्या निवेशन सारणी तैरि करब लिखब जो सूतरा एकषट्टी हम राउंड फिगार से जो एकषट्टी थे शुरू करबा एकषट्टी थे शुरू कर श्रेणीव्यप्ति पाँच नहीं श्रेणीव्यप्ति पाँच नहीं एक गणसंख्या निवेशन सारणी सारणीटी आकबा पेंसिल ए कम्पास सरि पेंसिल और स्कूल सहाजे एरक एक टेबिल क्रिएट करब ए टेबिले प्रथम लिखब श्रेणी तरप श्रेणी मध्यमान श्रेणी मध्यमान के प्रकाश करब एक्स आई द्वारा तरपर टिचिन्ह तरपर गणसंख्या एके बारे शेषे ये गणसंख्या के प्रकाश करी एफ आई दिए और एके बारे शेषे एफ आई एवं एक्स आई गुण हो जाने बसा तो हमें जेहतु प्रश्न लिखे सरि जेहतु ऊपर लिखे एकषट्टी थे शुरू कर श्रेणीव्यप्ति पाँच नहीं तो हमें शुरू कर एकषट्टी थे एकषट्टी थे पैंसठ पर्त हे पाँच तपर छिषट्टी थे सत्तर तपर एक पचात्तर तपर छियार आशी एकाशी थ पचाशी एवं एके बारे शेषे छियाशी थ नब्बे एवे हमें श्रेणी मध्यमान बे करब लक्ष्य करो एकषट्टी एवं पयषट्टी हमें नर्माली पयषट्टी और एकषट्टी जो कर दु द्वारा भाग दी श्रेणी मध्यमान बेर जाए एकषट्टी ए पयषट्टी जो कर दु द्वारा जो भाग दी तेई श्रेणी मध्यमान बेर जाए ये श्रेणी मध्यमान हो तेष्टी एखे आठषट्टी तिहत्तर अठात्तर एखे है तिरशी एवं एके बारे शेषे अष्टी एवे हमें टालीचिन्ह बेर करबा टालीचिन्ह जो ऊपर जी नम्बरगुल्लो दे नम्बर चले जाह मीस अर्थात एकषट्टी थे पैंसठ मध्य 
কয়টি রয়েছে আমরা প্রথমে সেটা বের করব আমরা এখানে খুঁজতে থাকি যে একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে কয়টি রয়েছে লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে একটি পঁয়ষট্টি তারপর এখানে হচ্ছে একটি অর্থাৎ তেষট্টি এবং পঁয়ষট্টি মোট হচ্ছে দুইটি তার মানে আমাদের টালি চিহ্ন হবে দুটি টালি চিহ্ন আমরা বসাবো এখানে আমরা দুটি টালি চিহ্ন বসাচ্ছি এবারে ছেষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত কয়টি টালি চিহ্ন হয় আমরা দেখি আমরা এটা দেখার জন্য আবারও উপরে চলে যাচ্ছি লক্ষ্য করো এখানে ছেষট্টি থেকে সত্তর উনসত্তর সাতষট্টি দুটি পেলাম তারপর এখানে আরেকটি উনসত্তর তারপর এখানে আরেকটি উনসত্তর এবং এখানে একটি ছেষট্টি অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ মোট পাঁচটি পেলাম আমরা এই পাঁচটি এখন আমরা নিচে বসাচ্ছি এক দুই তিন চার এই হচ্ছে পাঁচ তারপর রয়েছে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর আমরা খুঁজে বের করি যে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত মোট কয়টি রয়েছে অর্থাৎ কয়টি নম্বর রয়েছে একাত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে প্রথমে রয়েছে বাহাত্তর তারপর একাত্তর থেকে পঁচাত্তর আটাত্তর হবে না এই পঁচাত্তর দুটি তারপর এখানে রয়েছে চুয়াত্তর তিনটি এখানে চুয়াত্তর চারটি তিহাত্তর পাঁচটি পঁচাত্তর ছয়টি পঁচাত্তর সাতটি তারপর রয়েছে একাত্তর অর্থাৎ মোট আটটি পেলাম আমরা এই আটটি চাঁদির জন্য আমরা একবারে নিচে বসাচ্ছি এক দুই তিন চার এই পাঁচ ছয় সাত আট এরপর রয়েছে ছিয়াত্তর থেকে আশি এবার আমরা বের করি যে ছিয়াত্তর থেকে আশি পর্যন্ত মোট কতগুলো নম্বর রয়েছে আমরা আবারও উপরে চলে যাচ্ছি ছিয়াত্তর থেকে আসে এখানে প্রথমে রয়েছে আটাত্তর একটি এখানে আবার আটাত্তর দুটি তারপর এখানে আশি তিনটি সাতাত্তর চারটি উনআশি পাঁচটি এখানে নিচে আর নেই তাদের মোট পাঁচটি পেলাম আমরা এবারে আমরা নিচে পাঁচটি চালি চিহ্ন বসাবো আমরা চলে যাচ্ছি আবারও নিচে এক দুই তিন চার এই হচ্ছে পাঁচ তো ছিয়াত্তর থেকে আশি পর্যন্ত পেলাম পাঁচটি এবারে আমরা বের করব একাশি থেকে পঁচাশি পর্যন্ত মোট কতগুলো নম্বর রয়েছে এটি করার জন্য আবারও আমরা উপরে চলে যাচ্ছি এখানে রয়েছে একটি পঁচাশি পঁচাশি এই হচ্ছে একটি তারপর চুরাশি দুটি তারপর এখানে রয়েছে একটি তিরাশি অর্থাৎ মোট পেলাম আমরা এক দুই তিন এবার আমরা তিনটি চালি চিহ্ন যথেস্থানে বসাবো আমরা আবারও চলে যাচ্ছি নিচে এখানে আমরা তিনটি টালি চিহ্ন বসালাম তারপর রয়েছে ছিয়াশি থেকে নব্বই আবারও আমরা ছিয়াশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে কয়টি সংখ্যা রয়েছে বা কয়টি নম্বর রয়েছে সেটি বের করার জন্য আবারও উপরে চলে যাচ্ছি এখানে কোনো সংখ্যা নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রয়েছে ছিয়াশি এই ছিয়াশি এবং আরেকটি আসছে কিনা আমরা দেখি খুঁজে বাহাত্তর পঁচাশি আটাত্তর চুরাশি এই একটি অষ্টআশি অর্থাৎ ছিয়াশি এবং অষ্টআশি এখানে মোট পেলাম আমরা দুটি তো এই দুটি টালি চিহ্ন এখন আমরা নিচে বসাবো এই এক দুই তো আমাদের টালি চিহ্ন বের করা শেষ এবার আমরা গণসংখ্যা লিখব টালি চিহ্ন যতগুলো ঠিক ততগুলোই গণসংখ্যা হবে এখানে দুটি টালি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে হবে দুই এখানে পাঁচটি টালি চিহ্ন এখানে হবে পাঁচ এখানে পাঁচ আর তিন মোট আটটি টালি চিহ্ন এখানে পাঁচটি এখানে রয়েছে তিনটি এবং একেবারে নিচে রয়েছে দুটি এবারে আমরা এই গণসংখ্যা মোট গণসংখ্যা নির্ণয় করব পাঁচ দুই সাত সাত আট পনেরো পনেরো আর পাঁচ বিশ বিশ আর তিন তেইশ তেইশ আর দুই পঁচিশ অর্থাৎ এন এর মান হচ্ছে আমাদের এখানে পঁচিশ এবারে এফআই এক্সআই 
এই এফআই এক্সআই অর্থাৎ শ্রেণীর মধ্যমান এবং গণসংখ্যা গুণ করে যা হয় আমরা সেটা এখন এখানে লিখব তো এই গুণটি করার জন্য আমরা এখন একটি ক্যালকুলেটার নিয়ে আসলাম প্রথমে রয়েছে তেষট্টি গুণন দুই তো তেষট্টি গুণন দুই দুই দ্বারা যদি গুণ দিই তাহলে হবে তিন দুই গুণের ছয় ছয় দুই গুণে বারো অর্থাৎ একশো ছাব্বিশ তারপর রয়েছে আষট্টি গুণন পাঁচ পাঁচ আটা চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে চার পাঁচশো তিরিশ আর চার চৌত্রিশ অর্থাৎ তিনশো চল্লিশ তারপর আট দ্বারা তিহাত্তরকে গুণ তিন আটা চব্বিশের চার হাতে থাকে দুই সাত আটা ছাপ্পান্ন আর দুই আটান্ন অর্থাৎ পাঁচশো চুরাশি পাঁচ দ্বারা এবার আটাত্তরকে গুণ পাঁচ আটা চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে চার পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর চার উনচল্লিশ অর্থাৎ তিনশো নব্বই তিন দ্বারা তিরাশিকে গুণ তিন তিরিকা নয় তিন আটা চব্বিশ অর্থাৎ দুশো উনপঞ্চাশ দুই দ্বারাই বা অষ্টাশিকে গুণ আট দুগুণের ষোলো ছয় হাতে থাকে এক আট দুগুণের ষোলো আর এক মিলে হয় সতেরো অর্থাৎ একশো ছিয়াত্তর এবার আমরা একেবারে নিচের ঘরে আমরা মোট নির্ণয় করব মোট কত হয় মোট বের করার জন্য আমরা সবগুলো যোগ করব ছয় শূন্য ছয় চার দশ দশ আর নয় উনিশ উনিশ আর ছয় পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে দুই দুই আর সাত নয় নয় চার তেরো তেরো আর নয় বাইশ বাইশ আট তিরিশ তিরিশ আর চার চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর দুই ছত্রিশ ছত্রিশের ছয় হাতে থাকে তিন তিন আর একে চার চার দুই ছয় ছয় তিন নয় নয় পাঁচ চোদ্দ চোদ্দ আর তিন সতেরো সতেরো আর এক আঠারো অর্থাৎ আঠারোশো পঁয়ষট্টি আমরা পেয়ে গেলাম আঠারোশো পঁয়ষট্টি এবার আমরা নিচে চলে যাচ্ছি আমরা লিখবো যে সুতরাং প্রাপ্ত নম্বরের গড় আমরা লিখছি সুতরাং প্রাপ্ত নম্বরের গড় সুতরাং প্রাপ্ত নম্বরের গড় ইকুয়াল এফআই এক্সআই এর সমষ্টি ডিভাইডেড বাই মোট গণসংখ্যা মোট গণ সংখ্যা আমরা সূত্রকে একটু সুন্দর করে লিখতে পারি সূত্রটিকে আমরা জানি গড়কে প্রকাশ করা হয় এক্স বার দ্বারা ইকুয়াল এফ আই এক্স আই এর সমষ্টি এটাকে আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ আই ইকুয়াল ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত এবং এখানে আমরা লিখবো এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এম তাহলে সামেশন অফ এফ আই এক্স আই এর মান অর্থাৎ মোট মোট সংখ্যাটা হচ্ছে বা মোট নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের আঠারোশো পঁয়ষট্টি আঠারোশো পঁয়ষট্টি এবং এখানে এন এর মান হচ্ছে পঁচিশ তো এখন আমরা আঠারোশো পঁয়ষট্টিকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ দেব আমরা দেখি আঠারোশো পঁয়ষট্টিকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ দিলে কি হয় আঠারোশো পঁয়ষট্টি ভাগ পঁচিশ লক্ষ্য করো এখানে আসবে চুয়াত্তর দশমিক ছয় তো আমরা এখন লিখব যে চুয়াত্তর দশমিক ছয় সুতরাং গাণিতিক গড় চুয়াত্তর দশমিক ছয় তো শেষ হয়ে গেল আমাদের খ নম্বর অঙ্ক এবার আমরা চলে যাচ্ছি গতে গতে বলা হয়েছে যে সরাসরিভাবে প্রাপ্ত গড়ের সাথে পার্থক্য দেখাও অর্থাৎ আমরা প্রথম কতে যে সরাসরিভাবে প্রাপ্ত গড় পেয়েছি পঁচাত্তর এবং ক্ষতে সারণি তৈরি করে আমরা গড় পেয়েছি চুয়াত্তর দশমিক ছয় এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কত হয় আমরা এখন সেটা নির্ণয় করব আমরা লিখব প্রথমে গ অংশের সমাধান গ অংশের সমাধান প্রথমে আমরা দেখবো যে প্রদত্ত নম্বরগুলোর সরাসরি প্রাপ্ত গড় প্রদত্ত নম্বরগুলোর সরাসরি প্রাপ্ত গড় আমরা কতে সরাসরি প্রাপ্ত গড় পেয়েছিলাম পঁচাত্তর এবারে পাঁচ শ্রেণীব্যাপ্তি নিয়ে প্রাপ্ত গড় অর্থাৎ ক্ষতে যেটা পেয়েছি আমরা পাঁচ শ্রেণীব্যাপ্তি নিয়ে প্রাপ্ত গড় আমরা পেয়েছিলাম চুয়াত্তর দশমিক ছয় এবারে যদি আমরা সরাসরিভাবে প্রাপ্ত গড় থেকে 
সেনিবেপ্তি নিয়ে যে গড়টা পেয়েছি সেটা মাইনাস করি তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বের হয়ে যাবে আমরা এবারে লিখবো যে সুতরাং গড়ের পার্থক্য পঁচাত্তর বিয়োগ চুয়াত্তর দশমিক ছয় তাহলে মাইনাস করে আমরা পাব শূন্য দশমিক চার এটাই হচ্ছে নিম্ন গড়ের পার্থক্য তো আমাদের শেষ হয়ে গেল নয় নম্বর অঙ্ক আমাদের পরবর্তী অঙ্কগুলো দেখার জন্য এবং অঙ্কগুলো দেখে তোমার অঙ্ক শেখার জন্য তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুরু করছি এবারে দশ নম্বর অঙ্ক দশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে নিচের সারণি থেকে সরি নিচের একটি সারণি দেওয়া হলো এক গড় মান নির্ণয় করো এবং উপাত্যগুলোর আয়ত লেখা আঁক তো আমরা শুরুতেই এখানে একটি টেবিল এঁকে নিচ্ছি আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য টেবিলটি এঁকে নিলাম এবারে আমরা এই টেবিলটি তৈরি করব। আমরা প্রথম ঘরে লিখব যে শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যক্তি তারপর রয়েছে শ্রেণী মধ্যমান এটাকে আমরা প্রকাশ করব এক্স আই দিয়ে তারপর রয়েছে গণসংখ্যা গণসংখ্যাকে আমরা প্রকাশ করব এফ আই দিয়ে এবং ফাইনালি আমরা এফ আই এবং এক্স আই গুণ হয়ে যা হয় সেটা আমরা এই ঘরে লিখব তো শ্রেণী ব্যক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরু হয়েছে ছয় থেকে ছয় থেকে দশ তারপর এগারো থেকে পনেরো ষোলো থেকে বিশ একুশ থেকে পঁচিশ এইভাবে আসবে তো আমরা শুরু করছি ছয় থেকে দশ এগারো থেকে বিশ একুশ থেকে সরি এগারো থেকে পনেরো তারপর ষোলো থেকে বিশ একুশ থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ থেকে তিরিশ একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ থেকে চল্লিশ এবং একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তারপর আসবো শ্রেণীর মধ্যমানে লক্ষ্য করো ছয় এবং দশ যোগ করে হয় ষোলো ষোলোকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে আট তা মানে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে আট এরপর রয়েছে এগারো আর পনেরো সরি এগারো থেকে পনেরো হবে এখানে তো এগারো এবং পনেরো যদি যোগ করি তাহলে হবে ছাব্বিশ ছাব্বিশকে যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে তেরো তার মানে এখানে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে তেরো তারপর রয়েছে ষোলো থেকে বিশ বিশ আর ষোলো যদি যোগ দেয় তাহলে হবে ছত্রিশ ছত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হবে আঠারো তারপর রয়েছে একুশ থেকে পঁচিশ পঁচিশ এবং একুশ যদি যোগ দেয় তাহলে হবে পঁচিশ ছাব্বিশ 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 ছেচল্লিশ ছেচল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হবে তেইশ তার মানে এখানে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে তেইশ ছাব্বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ এবং ছাব্বিশ যোগ করে হবে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্নকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হবে আঠাশ তাহলে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে আঠাশ তারপর রয়েছে একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর একত্রিশ যদি যোগ করি তাহলে হবে ছত্রিশ সাথে তিরিশ অর্থাৎ ছেষট্টি ছেষট্টিকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হবে তেত্রিশ চল্লিশ এবং ছত্রিশ একত্রিশ যোগ দিলে হবে ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরকে যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে আটত্রিশ তার মানে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে আটত্রিশ একচল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ এদের যদি যোগ দিই তাহলে হবে ছেচল্লিশ আর চার ছিয়াশি ছিয়াশিকে যদি দুই দ্বারা ভাগ দেওয়া হয় তাহলে হবে তেতাল্লিশ তাহলে পালাম যে শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে তেতাল্লিশ এবারে আমরা গণসংখ্যা তৈরি করব লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীবৃন্দ গণসংখ্যা এখানে দেয়া আছে যে প্রথমে গণসংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আমরা পাঁচ লিখলাম তারপর দ্বিতীয় গণসংখ্যা হচ্ছে সতেরো তৃতীয় গণসংখ্যা হচ্ছে তিরিশ তারপর রয়েছে আটত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ সাত তিন আটত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ 
সাত তিন এবারে আমরা এই এফ আই এক্স আই অর্থাৎ শ্রেণীর মধ্যমান এবং গণসংখ্যা গুণ হয়ে যা হয় সেটা আমরা এখন এই এফ এক্স এক্স আই এর ঘরে লিখব আট দ্বারা যদি আমরা পাঁচকে গুণ দিই আমাদের এখানে হবে পাঁচ আটা চল্লিশ আমরা তেরো দিয়ে যদি সতেরোকে গুণ দিই তাহলে একটু গুণটা করে নিতে হবে রাফে আমরা আপাতত তোমাদেরকে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে দেখিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য করো এখানে আছে তেরো এবং সতেরো তো তেরো এবং সতেরো গুণ করলে কত হয় দেখি আমরা তেরো গুণ সতেরো ইকুয়াল হবে দুশো একুশ তাহলে দুশো একুশ তারপর আছে আঠারো গুণ তিরিশ তো তিরিশ দেওয়া যদি আমি আঠারোকে গুণ দিই তাহলে হবে তিন আটা চব্বিশের চার হাতে থাকে দুই তিন আটকে তিন আর দুই পাঁচ সাথে এই শূন্য অর্থাৎ পাঁচশো চল্লিশ তারপর রয়েছে তেইশ গুণন আটত্রিশ আমরা এখন তেইশ এবং আটত্রিশ গুণ দিই তেইশ গুণন আটত্রিশ সমান হবে আটশো চুয়াত্তর আটশো চুয়াত্তর তারপর হচ্ছে আটাইশ আর পঁয়ত্রিশ আটাইশ গুণন পঁয়ত্রিশ তো আটাশ এবং পঁয়ত্রিশ গুণ দিয়ে হবে নয়শো আশি তারপর রয়েছে তেত্রিশ এবং দশ তেত্রিশ এবং দশ গুণ দিয়ে হবে তিনশো তিরিশ তারপর রয়েছে সাত এবং আটত্রিশ সাত আটা চুয়ান্ন চুয়ান্ন চার সরি সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন ছয় হাতে থাকে পাঁচ তিন সাথে একুশ এবং পাঁচ যোগ দিয়ে হবে ছাব্বিশ তারপর রয়েছে তেতাল্লিশ এবং তিন তিন তিরিকা নয় তিন চারা বারো এবারে আমরা এই সব শেষের ঘরে যোগ দেব এই গণসংখ্যা যদি যোগ করি গণসংখ্যার মোটকে প্রকাশ করা হবে স্মল অ্যান্ড দ্বারা এখন দেখি যোগ দিয়ে কত হয় পাঁচ আর সাত বারো বারো আট বিশ বিশ আর পাঁচ পঁচিশ পঁচিশ আর সাত বত্রিশ বত্রিশ আর তিন পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে থাকে তিন তিন আর একে চার চার আর তিনে সাত সাত আর তিনে দশ দশ তিন তেরো তেরো আর এক চোদ্দ অর্থাৎ একশো পঁয়তাল্লিশ আর এই ঘরে আমরা এই যে এফ আই এক্স আই গুণ দিয়ে যা হলো সবগুলো আমরা যোগ দেব এই যোগকে প্রকাশ করা হবে সামিশন দ্বারা অর্থাৎ সামিশন অফ এফ আই এক্স আই এখন এগুলো যোগ দিই নয় ছয় পনেরো পনেরো আর চার উনিশ উনিশ আর এক বিশ বিশের শূন্য হাতে থাকে দুই দুয়ে দুয়ে চার চার আট ছয় দশ দশ তিন তেরো তেরো আট একুশ একুশ আর সাত আটাইশ আটাইশ আর চার বত্রিশ বত্রিশ আর দুই চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর চার আটত্রিশ আটত্রিশের আট হাতে থাকে তিন তিন আর একে চার চার আর দুয়ে ছয় ছয় আর তিনে নয় 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 আঠারো আঠারো আট ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর পাঁচ একত্রিশ একত্রিশ আর দুই যোগ করা হয় তেত্রিশ অর্থাৎ আমরা এগুলো সবগুলো যোগ দিয়ে পালাম তিন হাজার তিনশো আশি এবারে আমরা গড় নির্ণয় করব গড় নির্ণয়ের সূত্র রয়েছে আমরা লিখব যে আমরা জানি আমরা জানি গড় সমান এফ আই এক্স আই এর সমষ্টি ডিভাইডেড বাই মোট গণসংখ্যা মোট গণ সংখ্যা তো এই যে গড় গড়কে প্রকাশ করা হয় এক্স বার দ্বারা অর্থাৎ এক্সের উপরে একটি দাগ দিতে হবে আর এখানে লিখতে হবে সামেশন অফ আইকুয়েল ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত সামেশন অফ এফ আই এক্স আই আর নিচে মোট গণসংখ্যা মোট গণসংখ্যাকে প্রকাশ করা হয়েছে এন দ্বারা আমরা এন লিখলাম তো এফ আই এক্স আই সামেশন অফ এফ আই এক্স আই এর মান হচ্ছে তিন হাজার তিনশো আশি আমরা সেই মানটি এখানে লিখলাম তিন হাজার তিনশো আশি এবং এন এর মান হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা এই তিন হাজার তিনশো আশিকে একশো দ্বারা ভাগ দেব 
भाग समान आस दशमिक तीन एक शून्य तीन अनेक संख्या तो हमें यतगुल संख्या निब ना लिखब जो तेईस दशमिक तीन एक दुई घर निब जेहेतु ये दुई घर पर संख्या छो से ब्राकेटे लिखे देव प्राय तमें निर्णय गढ़ हे निर्णय गढ़ तेईस दशमिक तीन एक प्राय लिखब उत्तर तेईस दशमिक तीन एक प्राय शुरू कर नम्बर अंक एगारो नम्बर प्रश्न बला नीचे सारणी थे गड़ निर्णय करो एखे एक टेबिल देा आ दैनिक आय घरे दे आज हज़ार दुशो दस टाक दुहजार दुशो पंद्रह टाक दुहजार दुशो बीस टाक दुहजार दुशो पचिस टाक दुहजार दुशो त्रिस टाक दुहजार दुशो पैंत दुहजार दुशो चल्लिस दुहजार दुशो पैंतालिस दुहजार दुशो पंचाश अब गणसंख्या घरे दे आज दुई तीन पाँच सात छय पाँच पाँच चार तीन ये सारणी थे कि गण निर्णय करते हैं तो ये करार्जा शुरूते एक टेबिल इके नेब तो हमारे टेबिल आकल लिखब प्रथम घरे दैनिक आय टाइम अर्थात एखे जो कथाटी लेखा से लिखब दैनिक आय दैनिक आय के टाइम प्रकाश कर आई इक्ल हमने वन टू थ्री डट 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 के अर्थात आई आयर मान वन टू थ्री जेको किस होते हे गणसंख्या गणसंख्या के प्रकाश करा एफ आई द्वारा एखे आयर मान वन टू थ्री डट 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 के एवं एके बारे शेष घरे एफ आई एक्स आई अर्थात दैनिक आय और गणसंख्या गुण कर जाने लिखब एन दैनिक आयर घरे जो टिकार अंकगल देखिए दूहजार दुशो दस दूहजार दुशो पंचाश दूहजार दुशो बीस दूहजार दुशो पचिस दूहजार दुशो त्रिश दूहजार दुशो पैंत दूहजार दुशो चल्लिस दूहजार दुशो पैंतालिस एके बारे शेषे दूहजार दुशो पंचाश अब गणसंख्या गड़े जी संख्यागुल सेगल लिखब दई तीन पाँच सत छय पाँच पाँच चार तीन एफ आई एक्स आईर घरे एफ आई एवं एक्स आई गुण कर जा लिखब दई द्वारा जी गुण दी दई शून्य शून्य दू एक के दई दुई दिगुण चार दु दिगुण चार अर्थात चार हज़ार चार सौ बीस तीन द्वारा जो गुण दे तीन पाँच पंद्रह पाँच हाथ थे एक तीन एक तीन और एक चार तीन दिगुण छय तीन दिगुण छय पाँच द्वारा गुण दी पाँच शून्य शून्य पाँच दिगुण दस शून्य हाथ थे एक पाँच दिन दस और एक एगारो एगारो एक हाथ थे एक पाँच दिन दस और एक एगारो अर्थात एगारो हज़ार एकश एवर सात द्वारा गुण देव सात द्वारा पाँच के गुण दी पाँच शत पैंत पाँच हाथ थे तीन सात दिन चौदह और तीन सतर सतर सत हाथ थे एक सात दिन चौदह और एक पंदो पंद्रह पाँच हाथ थे एक सात दिन चौदह और एक पंदो अर्थात पंद्रह हज़ार पाँच पचात्तर तो यह तुम्हारा सबग गुण कर लिखे हमारे सरसर गुणे चले जा छय द्वारा जो दूहजार दुशो त्रिस के गुण देव है तेर हज़ार तीन सौ आशी तर हज़ार तीन सौ आशी तरपर पाँच द्वारा जो दूहजार दुशो पैंत के गुण देव है तेल एगारो हज़ार एकश पचात दूहजार दुशो चल्लिस के जी पाँच द्वारा गुण देव है तेल एगारो हज़ार दुशो 
चार द्वारा जी दो हज़ार दोश पैंतालिस के गुण देवा है तेल आठ हज़ार नश आशी तीन द्वारा जी दूहजार दोशो पंचाश के गुण देवा है तेल है छहजार सातशो पंचाश एवे एखे सबगल गणसंख्या जोग देव तो सबग गणसंख्या जो जोग दी सबग गणसंख्या के प्रकाश कर द्वारा तीन और दुई पाँच 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 दस दस सात सतर सतर और छय तेईस तेईस पाँच आठाश आठाश और पाँच तेत तेत और चार सांत सांत और तीन चल्लिस अर्थात एन इक्ल हो फर्टी एवर हमें ये एफ आई एक्स आई जो देव शून्य पाँच पाँच दस दस पाँच पंद्रह पंद्रह पाँच हाथ था एक एक पाँच छय आठ छो चौदो चौदो और सत एकुश एक आठ उन्त्रिस उन्त्रिस और सत छत्तीस छत्तीस और चार चल्लिस चल्लिस और दुई बयाल्लिस बयाल्लिस दुई हाथ था चार सत चार एगारो एगारो और नय बीस बीस और दुई बस बस और एक तेईस तेईस और तीन छब्बीस छब्बीस पाँच एक त्रिस एक त्रिस एक बत्रिस बत्रिस और छय आठ त्रिस आठ त्रिस और चार बयाल्लिस बयाल्लिस दुई हाथ था चार छय चार दस दस आठ अठारो एक उन्नीस बीस तेईस तेईस और पाँच आठाश आठाश और एक उन्त्रिस उन्त्रिस और छय पैंत पैंत और चार उनचल्लिस उनचल्लिस नय हाथ था तीन तीन आ चार पाँच छय सत आठ आपके प्रकाश करी सामेशन अफ एफ आई एक्स आई द्वारा तेल पेलम ऊनबई हज़ार न दोश पचिस एबार् गड़ निर्णय करब आप लिखब जो सूतरा निर्णय गड़ निर्णय गड़ हे एफ आई एक्स आईर समि एफ आई एक्स आई एर समि डिवाइडेड बोट गणसंख्या मोट गण संख्या तो एफ आई एक्स एर समि हनबई हज़ार नश पचिस ऊनबई हज़ार दोश पचिस और मोट गणसंख्या हे चल्लिस एबारे ऊनबई हज़ार दोश पचिस के चल्लिस द्वारा भाग देव आप क्योंकुलेटर माध्यम भाग दिए देखी कत है ऊनबई हज़ार दोश पचिस भाग चल्लिस समान दो हज़ार दोश तिर दशमिक छः दुई पाँच दो हज़ार दोश तिर दशमिक छय दुई पाँच तो हम जो दुघर पर्त नहीं हज़ार दोश तिर दशमिक छय जेहेतु दर पर घर की पाँच हमें जानी जो पाँच किंबा पाँच बसी हम तर आगे घर साथ जाए तो दर साथ तीन तमान निर्णय गड़ हमें पेलम दो हज़ार दोश तिर दशमिक छय तीन एबारे हमें उत्तर लिखब उत्तर दूहजार दोश तिर दशमिक छय तीन शुरू कर षोलो नम्बर अंक षोलो नम्बर प्रश्न बला पंचाश जन शिक्षार्थी दैनिक संचय नीचे देवा हल एखे एक टेबिल देा आज टेबिले प्रथम घरे रही है संचय टाकाय प्रकाश कर एकचल्लिस पंचाश टाक एक षाट टाक एकषट्टी थे सत्तर टाक एक आशी टाक एकाशी थे नब्बे टाक एकानब्बे थे एकश टाक नीचे घरे रही है गणसंख्या छ आठ तर दस आठ पाँच एवे प्रथम के बेर करते बला क्रमजोजित गणसंख्या सारणी तैरि करो एवं क्षते बला सारणी थे गण निर्णय करो आप शुरूते क अंश समाधान करब आपने लिखब क अंशर समाधान बला क्रमजोजित गणसंख्या सारणी तैरि करो तो लिखब निम्ने क्रमजोजित गणसंख्या सारणी तैरि हल निम्ने क्रमजोजित गणसंख्यार
সারণে তৈরি করা হলো এবার আমরা সারণে তৈরির জন্য একটি টেবিল আঁকব আমরা টেবিল এঁকে নিলাম এবারে আমরা প্রথমে যে ঘটে রয়েছে সেটিতে লিখব শ্রেণী ব্যক্তি তারপর ঘরে লিখব গণসংখ্যা এবং একেবারে শেষের ঘরে লিখব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা গণসংখ্যাকে আমরা প্রকাশ করব এফ আই দ্বারা এবারে শ্রেণী ব্যক্তি আমরা দেখি যে প্রশ্নে কি লেখা আছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট অর্থাৎ দশ ব্যবধান করে আমরা এখানে এখন তুলছি একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একাশি থেকে নব্বই একানব্বই থেকে একশো এবারে গণসংখ্যা লিখব লক্ষ্য করো গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় আট তেরো দশ আট পাঁচ ছয় আট তেরো দশ আট পাঁচ এবারে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লক্ষ্য করো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথমে যে গণসংখ্যাটি রয়েছে সেটি হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এখানে তারপর এই ছয় এবং পরের ঘরে যে আট রয়েছে গণসংখ্যার ঘরে আট এই দুটো যোগ করে যেটা হবে সেটা হবে ক্রমযোজিত সংখ্যার ঘরে চোদ্দ এই চোদ্দোর সাথে আবার এর পরের ঘরে গণসংখ্যা যা রয়েছে সেটি যোগ করে হবে এর পরের ক্রমযোজিত সংখ্যা অর্থাৎ চোদ্দ এবং ১৩ যোগ করে হবে সাতাইশ সাতাশ হবে এখানে এই সাতাশ এবং এর পরে ঘরে অর্থাৎ গণসংখ্যার ঘরে যে দশ রয়েছে সেটি যোগ করে হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার ঘর অর্থাৎ সাঁত্রিশ এই সাঁত্রিশের সাথে গণসংখ্যার ঘরের এর পরের ঘরের আট যোগ করে হবে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সাথে পাঁচ যোগ করে হবে পঞ্চাশ আর এখানে আমরা লিখব যে অ্যান ইকুয়াল হচ্ছে আট ছয় চোদ্দ চোদ্দ তিন সতেরো সতেরো আট পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচ তিরিশ তিরিশের শূন্য হাত থেকে তিন তিন আর একে চার চার আর একে পাঁচ পঞ্চাশ তৈরি হয়ে গেল আমাদের কমজিজিত গণসংখ্যা এবারে আমরা খ অংশ সমাধান করব খ অংশে বলা হয়েছে যে সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো আমরা এখানে লিখে নেব যে খ অংশের সমাধান গড় নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সেজন্য আমরা লিখবো যে নিম্নে গড় নির্ণয়ের একটি সারণি তৈরি করা হলো নিম্নে গড় নির্ণয়ের একটি সারণি তৈরি করা হলো আমরা শুরুতেই এখন একটি টেবিল ক্রিয়েট করব এখানে এবারে আমরা সারণিটি তৈরি করা শুরু করি আমরা প্রথমে যে ঘটে রয়েছে সেখানে আমরা লিখবো শ্রেণী ব্যক্তি তারপরের ঘরে লিখবো শ্রেণী মধ্যমান এটাকে আমরা প্রকাশ করব এক্স আই দ্বারা তারপর লিখব গণসংখ্যা এটাকে প্রকাশ করব এফ আই দ্বারা এবং সবশেষে এফ আই এক্স আই গুণ হয়ে যা হয় সেটা আমরা লিখব এবারে শ্রেণী ব্যক্তি প্রশ্নে যে শ্রেণী ব্যক্তিটা দেওয়া আছে সেটাই আমরা উঠাবো দশ ব্যবধান করে একচল্লিশ থেকে শুরু করব একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একাশি থেকে 
নব্বই একানব্বই থেকে একশো এবার আমরা শ্রেণীর মধ্যমা নির্ণয় করব শ্রেণীর মধ্যমা নির্ণয়ের জন্য আমরা একটি ক্যালকুলেটার নিয়ে আসি শ্রেণীর মধ্যমান আমরা নির্ণয় করার জন্য লক্ষ্য করে এখানে শ্রেণীর ব্যক্তি যেটা দেয়া আছে একচল্লিশ এবং পঞ্চাশ এই দুটো যোগ করে দু দ্বারা আমরা ভাগ দেব তাহলে একচল্লিশ যোগ পঞ্চাশ ভাগ দুই হবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ আমরা এখন এখানে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ লিখব তারপর তারপর রয়েছে একান্ন থেকে ষাট একান্ন এবং ষাট যোগ দেব একান্ন যোগ ষাট হবে একশো এগারো একশো এগারোকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আসবে ছাপ্প সরি পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তারপর রয়েছে সত্তর এবং একষট্টি সত্তর যোগ একষট্টি সমান একশো একত্রিশ একশো একত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে আসবে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ লক্ষ্য করো প্রথম মধ্যমানটি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপর পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তারপর পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ আর পরেরটা হবে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ তারপর পঁচাশি দশমিক পাঁচ এবং একেবারে শেষে হবে পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ তোমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এ দুটো যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে দেখবে মধ্যমানগুলো ঠিক এরকম আসবে এবারে গণসংখ্যা গণসংখ্যার প্রশ্নে যা দেয়া আছে আমরা সেটাই উঠাবো ছয় আট তেরো দশ আট পাঁচ ছয় আট তেরো দশ আট পাঁচ এবারে আমরা এফ আই এক্স আই অর্থাৎ শ্রেণীর মধ্যমান এবং গণসংখ্যা গুণ করে যা হয় আমরা এখন সেটা উঠাবো লক্ষ্য করো এখানে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এবং ছয় গুণ পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ গুণন ছয় তাহলে আসবে দুশো তিহাত্তর দুশো তিহাত্তর যেহেতু দশমিক আছে সেজন্য আমরা দশমিক পরে একটি শূন্য দিয়ে করি যোগ করার সুবিধার্থে তারপর রয়েছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ গুণন আট পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ গুণন আট সমান হবে চারশো চুয়াল্লিশ চারশো চুয়াল্লিশ দশমিক শূন্য তারপর রয়েছে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ গুণন তেরো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ গুণন তেরো সমান হবে আটশো একান্ন দশমিক পাঁচ আটশো একান্ন দশমিক পাঁচ তারপর রয়েছে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ গুণন দশ তাহলে হবে সাতশো পঞ্চান্ন সাতশো পঞ্চান্ন তারপর রয়েছে পঁচাশি দশমিক পাঁচ গুণন আট পঁচাশি দশমিক পাঁচ গুণন আট সমান হবে ছয়শো চুরাশি ছয়শো চুরাশি তারপর পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ গুণন পাঁচ পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ গুণন পাঁচ সমান হবে চারশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ চারশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ এবার আমরা এখানে যে গণসংখ্যা আছে গণসংখ্যাগুলো একত্রে যোগ দেব এটাকে প্রকাশ করা হবে অ্যান দ্বারা আট ছয় চোদ্দ চোদ্দ তিন সতেরো সতেরো আট পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচ তিরিশ তিরিশের শূন্য হাতে থাকে তিন তিন আর একে চার চার আর একে পাঁচ এখানে যদি যোগ করি শূন্য শূন্য পাঁচ আর পাঁচ দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক এক আর সাথে আট আট চার বারো বারো পাঁচ সতেরো সতেরো এক আঠারো আঠারো আর চার বাইশ বাইশ আর তিন পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে দুই সাত আট দুইয়ের নয় নয় আট সতেরো সতেরো আর পাঁচ বাইশ বাইশ আর পাঁচ সাতাইশ সাতাইশ আর চার একত্রিশ একত্রিশ আর সাত যোগ করা হবে আটত্রিশ আটত্রিশের আট হাতে থাকে তিন তিন আর চারের সাত সাত ছয় তেরো তেরো আর সাত বিশ বিশ আর আট আটাইশ আটাইশ আর চার বত্রিশ বত্রিশ আর দুই চৌত্রিশ যেহেতু ডান দিক থেকে এক ঘর আগে দশমিক সেহেতু আমরা এখানে এক ঘর আগে দশমিক বসাবো তাহলে হবে তিন হাজার চারশো পঁচাশি টাকা এবার আমরা গণ নির্ণয় করব আমরা জানি যে গণ নির্ণয়ের একটি সূত্র রয়েছে সেই সূত্রটি আমরা অ্যাপ্লাই করে এখন গণ নির্ণয় করব আমরা জানি গড় সমান
एफ आई एक्स आई एस समस्टे डिवाइडेड बाय मोट गणों संख्या मोट गणों संख्या इखने एफ आई एक्स आई एस समस्टे देखा जाता है तीन हजार चार सौ पचासी आर मोट गणों संख्या होती है पंचास इबर आम्रे ये तीन हजार चार सौ पचासी के पंचास दरा भाग देवो तीन हजार चार सौ पचासी भाग पंचास समान आज बे उन सत्तर दशमिक सात इक्वल उन सत्तर दशमिक सात इटे ही होते निन्न गौर इबर आम्रे देख बो जे सूत्रांग निन्न गौर समान उन सत्तर दशमिक सात नीचे हमने उत्तर लिख बो उत्तर उन सत्तर दशमिक सात उन्नत शुद्धनी अगर और षट्रों नंबर आंकुटी अखंड तुम्हारे के कोड देखा बो उन्नत शुद्धनी अगर और षट्रों ते बाला हुए छे नीचे शारणी ते दूसरों जन शिक्षा तेर पसंद देर फॉल देखा न होलो प्रदत्तो उपात्तेर पाई चित्र आको इखने फॉल फॉल एर मध्य रोए छे आम काठाल लिचु जामलोल एवं तो आमादें इसके शुरू दे ये चित्रों टी और था जी टेबल टी रोए ची टेबल टी उठाते होंगे। हमरा टेबल टू उठा ची। तुम आवश्य इसके लिए शायद जे टू समान करें चित्रों टी आगे। फॉल एवं इखने शिक्षा थीर शंखा तार पर रहे चे आम काठल तार पर रहे चे लिचो तार पर रहे चे जामरोल एवं शब्द शेष है हमने आरोप की घर क्रिएट कर दो, शीत होते हैं मोट। लक्ष्य करो आम होते हैं शुद्धतर जन, काठाल तीरिस जन, लिचु आशी जन, एवं जामरोल बीस जन। ये शब्द गुलो जो करे जा है, शीत हमने मोटर घरे बसे बो, शुद्धतर एवं तीरिस एक्शन, एक्शन शायद आशी जो करे एक्शन आशी, ऐसा तो दूसरों, अर्थात मोस्ट होते हैं दूसरे जन शिक्षा दी। ताहले अमर दिखते पार बो जे आमेर जनों कौन, अमर कौन क्रिएट करवो, आमेर जनों कौन समान, जेतु मोस्ट शिक्षा दी होते दूसरों, शेतु आमेर संख्या के आमेर संख्या चे शोधतोर, आमेर संख्या का अमर दूसरों दरा भाग देवो, एवं गुण देवो तीन सौ साठ दरा कारण इखने प्रश्न बाला हुए चीज़ जब पाई चित्र आको हम लोग जने पाई एल मान होती तीन सौ साठ डिग्री शे जो नाम ना तीन सौ साठ दरे टिके गुण देवो एकों लोको करो ये नीचे एक टी सुन्नो ऊपर एक टी सुन्नो काटा जाए नीचे एक टी सुन्नो ऊपर एक टी सुन्नो काटा जाए दूसरा जो दर अर्थात् एक्शन सब्बीज डिग्री। पेगलम आमेर जनों कोन एक्शन सब्बीज डिग्री। तापर रोए छे काठल। एवरे लिख बो जे काठल एर जनों कोन ठीक एक ही रोकम भावे काठल एर जी शंखर रोए छे काठल एर शंखों से तीरिश। ये काठल एर शंखा के अमरा मोट शंखा दारा भाग देबो मोट शिक्षर्ती शंखा दारा एवं गुण देवो 360 डिग्री दारा कारण हमने जानी जे पायर मान होते हैं 360 डिग्री एक है ना एक ही रोकम भाभे नीचे सुन्नो ऊपरे सुन्नो काटा नीचे एक ही सुन्नो ऊपरे सुन्नो काटा दूसरी दारा छुट्टी के भाग दिले आठ हरो आठ हरो जाए दूसरी हमें तीन के गुण दे ताहलो हबे तीन आठ हरो चौनो डिग्री 
এবারে লিখবো যে লিচুর জন্য কোন সমান মোট সংখ্যা হচ্ছে দুশো এবং লিচু পছন্দ করে আশি জন গুণন তিনশো ষাট ডিগ্রি ধারা আমরা ভাগ দিচ্ছি তাহলে শূন্য শূন্য কাটা নিচের শূন্য উপরের শূন্য কাটা দুই দ্বারা যদি ছত্রিশকে ভাগ দিই তাহলে হবে আঠারো এবার আট দ্বারা আঠারোকে গুণ দেব আঠাটা চৌষট্টি চার হাতে থাকে ছয় আট একে আট আর ছয় চোদ্দ অর্থাৎ একশো চৌচল্লিশ ডিগ্রি তারপর রয়েছে জামরুল জামরুল পছন্দ করে বিশ জন আমরা এবার দেখবো যে জামরুলের জন্য কোন সমান মোট সংখ্যা হচ্ছে দুইশো জামরুল পছন্দ করে বিশ জন এটাকে আমরা ভাগ দেব পায়ের মান অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি দ্বারা নিচের শূন্য ওপরের শূন্য কাটা নিচের একটি শূন্য ওপরের একটি শূন্য কাটা দুই দ্বারা ছত্রিশকে ভাগ দিলে আঠারো আঠারো দ্বারা যদি দুইকে গুণ দেই তাহলে হবে আঠারো দ্বিগুণে ছত্রিশ ডিগ্রি এবারে আমরা কোন ক্রিয়েট করব তার আগে আমরা লিখে নেব আমরা লিখব যে এখন প্রাপ্ত কোনগুলো এখন প্রাপ্ত কোনগুলো একটি বৃত্তের কেন্দ্রে একটি বৃত্তের কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি এর অংশ হিসেবে এর অংশ হিসেবে আঁকা হলো তারপর লিখব যে ইহাই নির্ণয় পাইচিত্র ইহাই নির্ণয় পাই চিত্র এবার আমরা শুরু করছি প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে নিচ্ছি তোমরা অবশ্যই পেন্সিল এবং কাটা কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তটি আঁকবে বৃত্তটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করলাম এবারে লক্ষ্য করো যে প্রথমেই রয়েছে আমের জন্য কোন একশো ডিগ্রি এবং সবচেয়ে বড় কোনটি হচ্ছে লিচুর জন্য অর্থাৎ একশো চৌচল্লিশ ডিগ্রি যে কোনটি হবে সেটি হবে সবচেয়ে বড় এবং জামরুলের জন্য যে কোনটি সেটি হবে সবচেয়ে ছোট তাহলে আমরা লিখি যে এই কাঁঠাল হচ্ছে এটা কাঁঠাল তারপর রয়েছে আম আম হচ্ছে একশো চৌচল্লিশ সরি আম হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ডিগ্রি এখানে হবে আম তারপর সবচেয়ে বড় হচ্ছে লিচু সেই জন্য আমরা সবচেয়ে বড় কোনটা লিচুর জন্য রাখলাম এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে জামরুল অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট জায়গায় আমরা লিখব জামরুল তো শেষ হয়ে গেল আমাদের পাইচিত্র আমাদের পরের অঙ্কটি দেখতে থাকো এবং শিখতে থাকো অঙ্কগুলো শুরু করছি অনুশীলনী এগারোর আঠারো নম্বর অঙ্ক আঠারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সাতশো বিশ জন শিক্ষার্থীর পছন্দের বিষয় পাইচিত্র উপস্থাপন করা হলো সংখ্যায় প্রকাশ করো অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটি পাইচিত্র দেয়া আছে এবং এখানে ডিগ্রিতে দেয়া আছে অর্থাৎ বাংলা কত ডিগ্রি পছন্দ করে ইংরেজি কত ডিগ্রি পছন্দ করে সেরকম ডিগ্রির মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করা হয়েছে তো আমাদেরকে এই ডিগ্রিটাকে প্রকাশ করতে হবে সংখ্যায় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে পাইচিত্রে অর্থাৎ বৃত্তে বৃত্তে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে সর্বমোট শিক্ষার্থী হচ্ছে সাতশো বিশ জন তার মানে আমরা বলতে পারি যে তিনশো ষাট ডিগ্রি দ্বারা বোঝাচ্ছে সাতশো বিশ জন শিক্ষার্থী তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনশো ষাট ডিগ্রি দ্বারা বোঝায় তিনশো ষাট ডিগ্রি দ্বারা বোঝায় সাতশো বিশ জন তাহলে এক ডিগ্রি দ্বারা বোঝাবে অবশ্যই কম কম হলে ভাগ দিতে হবে সাতশো বিশ ডিভাইডেড বাই তিনশো জন 
সুতরাং আমরা প্রথমে বের করি বাংলা দেয়া আছে নব্বই ডিগ্রি আমরা এই নব্বই ডিগ্রিটা প্রথমে বের করে নিচ্ছি সুতরাং নব্বই ডিগ্রি দ্বারা বোঝায় নব্বই ডিগ্রি দ্বারা অবশ্যই বেশি বোঝাবে সেই জন্য আমরা গুণ দেব সাতশো বিশ গুণ নব্বই নিচে তিনশো ষাট জন এবারে আমরা এই নিচের একটি শূন্য উপরের একটি শূন্য কাটা দিতে পারি ছত্রিশ দ্বারা যদি বাহাত্তরকে ভাগ দিই যাবে দুইবার ছত্রিশ দুগুণে বাহাত্তর এই দুই দ্বারা যদি আমরা নব্বইকে গুণ দিই তাহলে হবে নব্বই দুগুণে একশো আশি জন তার মানে নব্বই ডিগ্রি দ্বারা আমরা পেলাম একশো আশি জন অর্থাৎ এই যে বাংলা বলা হয়েছে যে নব্বই ডিগ্রি তার মানে বাংলা পছন্দ করে একশো আশি জন তা আমরা লিখব যতএব বাংলা পছন্দ করে একশো আশি জন ঠিক একইভাবে আমরা পরবর্তী যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ধর্ম সঙ্গীত সেগুলো আমরা বের করব আমরা এবারে লিখব যে অনুরূপভাবে বাংলার পরে রয়েছে ইংরেজি অনুরূপভাবে ইংরেজি পছন্দ করে আমরা এই ইকুয়েশনটি কাজে লাগাবো এখানে আছে সাতশো বিশ গুণন এখানে নব্বই ছিল বাংলার জন্য আমরা দেখে নিই যে ইংরেজির জন্য কতটুকু ইংরেজির জন্য রয়েছে থার্টি ডিগ্রি তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে সাতশো বিশ গুণন থার্টি এবং নিচে তিনশো ষাট জন তো এখন যদি আমরা শূন্য দ্বারা শূন্যকে কাট কাটা দিই ছত্রিশ দ্বারা বাহাত্তরকে ভাগ দিলে দুইবার ছত্রিশ দুগুণ বাহাত্তর দুই দ্বারা যদি তিরিশকে গুণ দেয় তাহলে হবে তিরিশ দুগুণে ষাট জন ষাট জন ঠিক একই রকমভাবে ইংরেজির পর আমরা বের করবো গণিত পছন্দ করে আমরা এই সমীকরণটি ইউজ করব সাতশো বিশ গুণন এখানে তিরিশ ছিল ইংরেজির জন্য আমরা দেখে নেই যে গণিতের জন্য কত ডিগ্রি গণিতের জন্য এখানে রয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি আমরা এই সিক্সটি ডিগ্রি এখন কাজে লাগাবো সিক্সটি ডিভাইডেড বাই তিনশো ষাট জন শূন্য শূন্য কাটা ছত্রিশ দ্বারা বাহাত্তরকে ভাগ দিলে দুইবার দুই দ্বারা যদি এখন ষাটকে গুণ দেয় তাহলে হবে একশো বিশ জন চলে যাচ্ছে দুঃখিত আমাদের এখানে গণিতে ছিল পঞ্চাশ জন আমরা ভুলে সিক্সটি ডিগ্রি লিখে ফেলেছিলাম আমরা এখানে পঞ্চাশ যদি লেখি তাহলে হবে পঞ্চাশ দুগুণে একশো জন এবারে আমরা বের করব বিজ্ঞান পছন্দ করে বিজ্ঞানের জন্য ছিল ষাট জন বিজ্ঞান পছন্দ করে এই একই সমীকরণ আমরা ইউজ করব সাতশো বিশ বিজ্ঞানের জন্য ছিল ষাট ডিগ্রি সেই জন্য আমরা এখানে ষাট বসাচ্ছি নিচে তিনশো ষাট জন নিচের শূন্য উপরের শূন্য কাটা ছত্রিশ দ্বারা বাহাত্তরকে ভাগ দিলে দুইবার দুই দ্বারা যদি ষাটকে গুণ দেয় তাহলে হবে একশো বিশ জন বিজ্ঞানের পর রয়েছে ধর্ম ধর্ম পছন্দ করে সেই আগের সমীকরণটি সাতশো বিশ নিচে তিনশো ষাট এবং ধর্মের জন্য কত ডিগ্রি রয়েছে আমরা উপরে চিত্রে দেখে নিচ্ছি ধর্মের জন্য রয়েছে আশি ডিগ্রি আশি ডিগ্রি তা এখন শূন্য শূন্য কাটা ছত্রিশ দ্বারা বাহাত্তরকে ভাগ দিলে দুইবার দুই দ্বারা যদি আশিকে গুণ দেয় তাহলে হবে একশো ষাট জন ধর্মের পরে রয়েছে সঙ্গীত সঙ্গীত পছন্দ করে একই সমীকরণ আমরা ইউজ করব এবং ধর্মের সঙ্গীতের জন্য কত ডিগ্রি আমরা উপরের প্রশ্ন দেখে নিচ্ছে সঙ্গীতের জন্য রয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি আমরা এখন এই পঞ্চাশ এখানে বসাবো তোর জন নিচের একটি শূন্য উপরের একটি শূন্য কাটা ছত্রিশ দ্বারা যদি বাহাত্তরকে ভাগ দেই দুইবার দুই দ্বারা যদি পঞ্চাশকে গুণ দেয় তাহলে হবে পঞ্চাশ দ্বিগুণে একশো জন তো পেয়ে গেলাম আমরা কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষার্থী পছন্দ করে আমরা এবার উত্তর লিখব 
বাংলা থেকে শুরু বাংলায় রয়েছে বাংলা একশো আশি জন ইংরেজিতে ষাট জন বাংলা একশো আশি জন ইংরেজি ষাট জন জন গণিত পঞ্চাশ জন তারপর রয়েছে বিজ্ঞান বিজ্ঞান হচ্ছে একশো বিশ জন তারপর রয়েছে ধর্ম ধর্ম একশো ষাট জন এবং সঙ্গীত একশো জন ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবিন্দু